Yesu Roho salama yete bikesiere. Si yetu Roho salama yete bikesiere. Si yetu Roho shayete bikesiere wa kasiere. Su yetu Yesu Roho shayete bikesiere. Si yetu Roho shayete. Allah is here. Allah loves Allah here. Allah am bem. There is no one to see you. Yet to rules, I am a yet to be kissed. How far we are from the heavenly line? The earth is the last. Spoon rules from sorrow. No more is here. He is the life of my soul. Kurumunda is here to be kissed. To be kissed. Su kurumunda is here to be kissed.
both together like you have a The Holy Spirit shows up where he is celebrating. Not tolerated. And for you, for aunt, here for us, I fear. We want to celebrate you, Holy Spirit. Once more, if not fear. There are so many things on the clip of the day. Yes, yes, Lord. But here, once more, to let that clip of us plateau. Heilige Geest, ek bid Heere dat u nou elke, elke verstand sal helder maak, elke oor sal oopmaak, Heere, u woord sê die oor het om te hoor en dat u hoor. Heere, ek bid dat u ons harte nou onvankelijk sal maak. Vir die woord wat gaan uitgaan, Heere, dat daar begrip sal wees, en een kennis sal wees, en een openbaring sal wees, en elke in sy hart is, so dat dit makkelijker kan wees, om die heilige geest te ontvang. Ons sê dankie dat voor die Heer Jesus man. wat gewonder het, die man wat dan witte daar is met pa, die dit die meeste van die het in jou ontmoet, was toe aan die smith, dit sê jy die rambit, by the way. Ek het jylle ons, wanneer was het gister, het ons gepraat oor juig, het ons ons gepraat oor juig, jubel, jubel, ja, jubel, juig, jubel, om hart te jubel, Nou, ek is een blauwe ondersteuner. My pa is nie een blauwe ondersteuner. Hy is een blauwe hul. So, hy is, hy is erger as ek op loftes. My pa kan die eerst aan die rugby kyk en moet eerst nie tel hem weet voordat hy kan, voordat hy kan rugby kyk. Dan kyk hy maar net na die techniek van die spel. Anders te, ja, Maar ja, aanbidding is lekker vir al tale helpe mens om lekker te aanbid. Nou, ek gaan, ek het die beloof gestrand, ek gaan vanaan, ek gaan die sessies omrit, ek gaan morgen met die praat oor die doel van tale spraak, hoekom? Hoekom moet ons in tale praat? Vertrou my, dat die Heer wil hee dat ons allemaal moet in tale praat. Vertrou my daarvoor, die gaan morgen aan toe hee. Maar vanaan, is my gebed dat hom van ons in tale sal praat. Maar nou wil ek net hier eers voor die tijd sê, as jy nou vanaan hier was en jy het uitgekom en jy is nog nie gemakkelijk dan weet nie en dit het nie gem... jy voel dat dit nie gebeur nie, dan kom morgen weer uit. Kom weer uit. Kom zondag uit totdat, en vraag die heer, kom uit met die hongeraar, dat sê, heer, ek vul my met die geest, asjeblief. Nou, wat ek nou vanavond met die gaan deel, is hoe dit werk, dat die beter kan verstaan, en wat mens verstaan nie, deel kom al hoe dit werk nie. So, ek gaan vanavond poog om dit aan u so te deel. Nou, my tekstvers vanavond is Johannes 14, vers 16 en 17, En ek sal die vader bid, en hy sal jylle een ander trooster gee om by jylle te bly tot in eeuwigheid. Die geest van die waarheid, wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien nie, en hom nie ken nie. 
maar jylle ken hom, omdat hy by jylle bly, en in jylle sal wees. Nou ek het hierdie ding al voor die tijd voorbereid, maar ek en Henny, en jy is pastoor Henny, het daar oor gesels, Christen, en praat ons juist oor hierdie vers, en sy getuienis, oor hoe hy die heilige geest ontvang het, was vir my eindelijk besonders gewees, want ek kan identificeer daarmee, want dis hoe ek dit baie keer vir mense verduik het. So, ek gaan een bykie uitbrei oor hoe baie mense die heilige geest ontvang. Betek hier ontvang mense dadelijk die heilige geest, sonder dat hulle eers weet wat het is. Dit het al gebeur, dan word ouwens dadelijk met die heilige geest gedoop en hulle, en daar is daar is emoties wat daarmee gepaard gaan en daar is wat hulle noem is salving alhoewel dit net die effect van die salving is, want die salving is nie gevoel nie maar die effect van die salving of die betuie mense bewe, betuie mense skit, betuie mense hulle is on fire maar met ander mense gebeur dit nie noodwendig altyd so nie elkeen is hier nie maar daar is een paar goed is waar ons kyk wat min of meer die self is nou ander in die 2 vers 32 32-33 sê hierdie Jesus het God opgewek waarvan ons allemaal getuis is nadat hy dan dier die rechterhand van God verhoog is en van die vader die belofte van die heilige geest ontvang het het hy dit uitgestoord wat jylle nou sien en hoor. So wat belangrijk is, is Jesus is die dooper met die heilige geest. Ons gaan vanavond saam met die bid as jy die heilige geest wil ontvang, maar ons kan nie die dooper met die heilige geest nie. Nou wil ek ook ander ding vir die sê, tale kan nie aangeleer word. Ek kan nie, ek was al in kerke wat mense dit probeer doen het, en jy kan nie, ek kan nie vir die sê, sê, tata, 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 ons kan dit nie vir jou leer nie, ons kan nie sê, sê achter my aan, wat ook al, dis een godelike taal, wat die heilige geest, aan die geheel om te praat, en elke eens in die taal is die nek, en ons sal nou daar oor praat, daar is 7 dinge wat ons kan doen, om een persoon te help, en dit is nou ook, vanavond wil ek ook nou, met oude dinge praat, die sal, as ons vir mense bid verdoop, om die heilige geest, die boodskap is ook vir julle, daar is 7 dinge wat ons kan doen om een persoon te help om die heilige geest te ontvang net help, nie vir my heilige geest te heen nou nummer 1 God het die gave van die heilige geest gegeen op angst en dan so ons moet help, en dis wat ek ook vir jy wil sê die persoon om te sê dat God die gave van die heilige geest gegeen op angst en dan God het het gegeen en ons moet die individie help om te weet dat dit van hom of haar afhang om die gave van die heilige geest te ontvang hoekom sal ek so iets sê Jesus kon baie wonderwerke doen maar in sy eie geboorte door kon hy dit nie doen dit sê nie hy wou dit nie doen hy kon dit nie doen want hulle geloof was beperkt en hulle het gesê maar hier is ons Jesus sy leid maar hy het hier saam met ons sokker gespeel hier en allerhande goed hy 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 het nog geklik op ons toe in skoolbank hy was een van ons man en omdat hy te familiaar was met hom kon hy nie wonderwerke daar doen nou een mens kan kies die heilige geest gaan niemand doen om een taal te praat so van ons kant af moet ons een honger red af vir ons moet dit graag vol doen maar hoor een bykie hier wat ek ook wil sê jy moet nie God smeer om jy met die heilige geest te vervul ek het het genoeg en ek dit was nie want ongeloof smeer geloof skree oor van as my die Heere smeer jy wil gevul my met die geest vul my met die geest as die Heere ek vertrouw dat jy my met die geest vul so jy moet die verwachte mee dat die Heere jy gaan vul my die heilige geest Nou, hierdie is baie belangrijk, wie van die was gestrand allemaal hier? En, ok, so allemaal was hier, ek het al een uitnodiging gemaakt, enige iemand wat gereed is, so daar was een geleentheid vir allemaal om tot bekeren te kom, en hoopelik het jy jy leven vir die Heere gegeen. Enige 
iemand wat gereed is, is gereed om je heilige geest te ontvang. Enig iemand wat gereed is, is gereed om je heilige geest te ontvang. Handel in 2 vers 38, en Peter sê vir hulle, bekeer jylle en laat elkeen van jullie gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en jylle sal die gave van die heilige geest ontvang. Nou baie mense sê, ja jy moet eerst gedoop word, voor dat jy gedoop kan word in die heilige geest. Um, ek, ek was al, uh, 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 met my het anders omgewerk, ek was eerst gedoop met die heilige geest en toe gedoop. Ons het baie mens gemaakte tradities geïncorporeer in ons theologie. Mense denk hulle moet eerst sekere dinge doen, of op een manier hulle levens skoon maak, voordat hulle die heilige geest ontvang. As ons ons leven self kon skoon maak, waarvoor sal ons die bloed van Jesus nodig hee? Waarvoor dan die Heilige Geest nodig hee? Ek is bloed gewas, en bloed gekoop, as jy gereed is, is jy ook skoon. Maar mense kry die idee, dat hulle iets moet doen, om hier die gave van die Heilige Geest te ontvang. Jy kan niks doen vir die gave nie. Dan sit nie die gave nie, dan sit die reward en ons Heere werk nie op die woord. Want, kom ons wees eerlik, as ons moet verdien, wat, as ons moet kry wat ons verdien, is ons allemaal die helder gegaan. Dit is ook genade, genade is onrechtvaardig. Want ons kry genade vir goed, wat ons nie verdien. Elke mens verdien die dood. As ons gaan opstek vir hoe goeie mens ons is, ons is hier, baie keer het sê mense, nee, maar ek is goeie mens, ons sê, ek is hier goeie mens, kom ek geer, punt uit die min, het jou ooit in jou leeuw gelieg? Het jou ooit, um, het jou ooit uh, uh, iets gesteel? Een koekie, of verdam, enig iets gesteel, nie enig iets gevat. Ok, minus 2, so nou neemt jy daarom 8 punte nog. Het jou ooit die Heerse naam eindelijk gebruik? Het jou ooit die Sabbat geheilig? Ja, ek gaan so nog, nee, 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 die Sabbat is die Saterdag. Het jou ooit, um, uh, 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 was jou ooit ongehoorzaam aan jou pa of jou ma? En so vat ek om die die 10 gebooie, en die, die meeste van die tieners wat ek al gesê, wat, wat sê, is goeie ouds, hulle het daarom so 2 punte want hy het nog nie echt breek gepleeg. <lacht> en hy het nog nie iemand doodgemaak. Maar die bybel sê, as jy vir jou broer sê, jy is stupid, of jy het dwaas, het jy om doodgemaak. <lacht> so ons is nie goeie mens nie. Wat is God sê standaard? 100%. Wat kry ons? 2% of 20%. So ons verdien niks nie. Maar nog steeds, en die vader, sy seen gestuur, en Jesus het vir ons gesterf, toe ons nog sondags was, toe ons nog vijande van God was, volgens die myne vijf. So ons het nie verdien nie, ons het nie redding verdien nie, so ons is nie in die verdienste verhouding nie. Alle godsdienste, had ek by die reward system, nie ons nie, ons het die verhouding met een redder, wat ons verlos het in skoon gebas het. Nou, hoekom kan ons keelk iets doen om jy die geest te verdien? Ons kan niks doen om jy die geest te verdien. Daar is niks wat jy kan opoffer om hem te kry. Hoekom? Want die Heere maak jy skoon die heilige geest kree jou die kracht om het te kan doen. Anders het ons moet die heilige geest nodig. Dit stop om een gave te wees as jy daarvoor moet werk. Mense vertel van wat hulle gedoen het en wat hulle opgegeet het om die heilige geest te ontvang. Ek het niks opgegeet. Ek het net die kind van God gehoord en wou niks verkeer doen. Ek het my natuur laat verander. En ek het nie self verander nie. Ek het die Heere gevraag om my te verander. Wanneer die wedergehoorde is, is daar verandering wat binnen in jou kom. Jou geest is herskep. En as jy gereed is, is jy gereed om met die heilige geest gevuld te word. Jy hoef niks te doen, behalwe vraag om dit te ontvang. Dit is al wat jy kan doen. En recht wees daarvoor om dit te ontvang. 
Nou, wat gebeur is, dat die Heilige Geest is klaar binnen in jou, die dag toe jy tot bekering gekom. Hy is in jou. Maar wat gebeur met doop met die Heilige Geest is, hy kom oor jou. Dit is amper asof hy uit jou kom, want wat sê die Bijbel, hy sê, strome van levende water sal uit jou binnenste uitvloe. En soos wat soos wat jy in tale praat, of soos wat jy gevolg word vir die heilige geest, en jy betek hier actually die, die strome voel. Jy voel die maak, hoe maak maak soos tuning kan. Het is ander as jy jy verlief is. As jy jy staan vir een mooi kul, dan moet jy nou binnen maak jou maak ook die gevoel. Dit is iets onbeskryfliks. Maar en weer eens, dit is nie al sy ervaring so nie, maar wanneer jy werk het waar, wanneer jy voel dat die heilige gees oor jou kom, en dat die woorde uit jou mond uit kom, dan weet jy dan voel het so strome van die woorde water. Nou, nummer drie, verwacht om die heilige gees te ontvang, wanneer hande op jou gelegd. So vanavond, as jy die heilige geest wil ontvang, as jy nog nie in tale praat nie, en as jy op geerte, om in tale te kan praat, om gevuld te word met die heilige geest, ek gaan my pa vraag om te help, en Henny het gesê, hy sal my help, as door Henny, en soos een paar ouderlinge kan kry, en iemand gaan sy hande op jou leen, hy gaan jy nie omstamp nie, sjoe, as ouders mekaar begin omstamp, as jy val onder die geest, is dit cool, maar ons gaan jy nie omstamp, Ek het een oukie gehad, een van my geest het die seens, wat ouwens moet gaan omstamp het. Jy sê, luister nie, as jy nou weer aan een ouwe stamp, dan stamp ek jou. Ek sê, jy gaan nie weer vir ouwens bid nie, ek gaan jou uithaal voor allemaal. Stop dit. Jy stamp nie aan ouwens nie. As jy voor ons stam, jy raak nie aan ouwens nie. En as jy dan val, dan weet jy dis God, jy hoef nie die Heere te help. Die Heere weet wie moet val op jy. Dit is skriftierlik om vir een persoon te sê, om te verwacht om die heilige geest te ontvang wanneer handel op hom geleef word. Aan sommiges word die gave van handoplegging gegeef vir mense om die heilige geest en geneesing te ontvang. En die gave word dier God gegeef. Hoor een bykie wat sê handelinge 8 vers 18. En toe sien ons sien dat dier die handoplegging van die apostels die heilige geest gegeef word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hier die macht so dat elkeen wat ek hande op leid, die heilige geest kan ontvang, maar Peter sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gave van God dier geld te verkry. Selfs as een geest vervulde geloofige nie hier die bediening van hande op leg het nie, is dit in orde vir hom om saam met die persoon te bid, want het stel die persoon sy geloof vry. So, al het ek nie die gave van hande op leg en van al die goed is nie, kan ek nog steeds sal met jou bid, en ek kan my hande op jou leen, en jy sal die heilige geest ontvang. Wanneer die geloof, wanneer die geloofige die kandidaat hande op leen, kan hy nie die heilige geest aan die kandidaat gee nie. Sy gebede kan God sy kracht op mense bring, maar hulle moet dit op hulle eie ontvang. So ek kan dit nie vir jy gee nie. Jy moet dit ontvang. Ek gaan nou, Nou, wat om te verwacht? Hierdie is nou, as jy nou kom staan nie voor in ons bid vir jou, wat om te verwacht? Nou, daar is een paar goed wat verwacht kan word. Want elke mens kry elke idee denkbaar. Met die mense denk om wat die ander ons nou skip, nou moet hy ook skip. Of hy moet nou iets sê, of sikke goed is. Sê vir die kandidaat, hy moet praat of sy moet praat. Hoor een bykie mooi, die heilige geest sal optree op jou stembande, jou lip en tong, en sal boonatierlijke woorde op jou lippe sê, maar jy moet die klank in aksie sê en uitspreek. Die heilige geest geer die uitspraak, maar die mens doen die praatwerk. Ok? En dis kom baie mense, hulle kom staan hier en dan begin hulle in Afrikaans te bid. Jy kan nie twee tale tegelijk praat. Jy kan het afwissel, jy kan Afrikaans en dan Engels, maar jy kan nie twee tale tegelijk praat nie, want jy het nie twee monde nie. En jy het nie twee tonge nie. As jy het, is het. 
wil ek asjeblief een foto van jy neem, dit sal kom wees om dit op Facebook te sê. Maar, maar elke net het een mond en een tong. Soos kan net een taal op die slag praat. So as jy Afrikaans praat, kan jy nie in tale praat. Hoor bykie wat sê Amelim in 2 vers 4. En hulle is allemaal vervul met die heilige geest en het begin spreek in ander tale soos die geest aan hulle gegeet om uit te spreek. Hulle is die onderwerp van die sin. Hulle het die praatwerk gedoen, die heilige geest het aan hulle die uitspraak gegeen. Handelinge 10 vers 44 tot 46 En toe Petrus nog bezig was om hier die woorde te spreek, het die heilige geest op allemaal geval wat die woord gehoor het. En die gelovig is uit die besnijdenis, allemaal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gave van die heilige geest ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek. Handelinge 19 vers 6 en Paulus het hulle die hande opgeleed en die heilige geest het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofiteer. Die heilige geest het nie gepraat. Hulle het gepraat. So is belangrijk. So het gelijk die schrift is 1 Korintus 14 vers 18 Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as jylle allemaal. Wie praat in tale? Paulus. Want hy wat in die taal spreek, spreek nie tot mens nie, maar tot God. Dit is nou waar ons nou praat van in taal en bid. Want niemand verstaan dit nie, maar die geest spreek hy, maar dier die geest spreek hy verborgen mede. Vers 27, en as iemand in die taal spreek, laat het dan wees twee of hoogtens drie en by wete, en laat een dit uitleen, nou is die gave van tale spraak, want dit is tot stichting van die gemeente. Handeling in 19 vers 6, en Paulus het hulle die handen opgeleid, en die heilige geest het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofiteer. So daarom moet het verwacht word, dat wanneer die kandidaat die heilige geest ontvang, hy in tale sal praat, of sy in tale sal praat, soos die heilige geest dit gee om te spreek. Die heilige geest praat nie in tale nie, Die heilige geest vat nie ons stomme en praat nie, ons doen nie spreek in taal. Nergens in die Nieuwe Testament sê dit dat die heilige geest in taal praat nie. Die individie doen altyd die praatwerk, maar die heilige geest gee die uitspraak. Baie mense sê, ek is bang, ek gaan dit in die vlees ontvang. Nou, ek wil dit in die vlees sê, jy kan dit op geen ander manier ontvang. Ons praat in taal, om te praat in taal is man en vrou wat in die vlees wat God dan bid in die gees. Joel 2 vers 28 sê, en daarna sal ek my gees op alle vlees uitstoot. En jylle seens en dokter sal profiteer, jylle ouwe mense sal drome drum, jylle jong mense sal gesikt te sien. So wanneer gedeel word met die kandidaat, wees seker om slechts bybelse uitdrukkings te gebruik. Nie die mense opgemaakte uitdrukkings nie. Anders word die instructies verwarrend en selfs betek jy skrik wek. So, Baie mense sê, ek is bang, ek doen het in die vlees. As ons vlees sê, dan kan dit op ons uitgegeen word. Ek gaan nie dit op ons gees uit, doen het op ons vlees, allemaal uit vlees. So as ons vlees sê, die heilige vlees sal uitgestort word op alle vlees. En wat bedoel ek daarmee? Ok, nou, baie mense verstaan nie hoe die taal dit ding werk nie. Nou, hoe herken ons die stem van die heilige vlees? Nou die heilige geest praat met ons. Maar ons hoor om in ons innerlijke mens. Nou betek jy kan hy hoorbaar praat, maar laat ons om hoor, maar die ander mens het dit met Paulus gedeen. Toe Paulus op een keer gekom het, het Jesus met hom gepraat, maar die ander mens het wolke gehoor, of storm gehoor. So hy het letterlijk Jesus sy stem gehoor. Maar het meeste van die tyd praat die heilige geest met jou in jou innerlijke mens. En dit kom uit en hy praat in jou geest en jy hoor dit in jou gedagtes. Nou, hier is die ding. Hoe klink jou gedagtes sy stem? Kom, ek vraag dit. Hoe praat die duivel met jou? Kom, ons hier kry een lekker voorbeeld. As een van my busies met die baie mense voor jou indreig. 
Of nee, kom ons, kom ons sê, um, ek loop in een café. Dit het al met my gebeur in die keer. Lang terug, toe ek, ja, ek, het, ek was nog een student geweest, die logisch is die ding. En ek kom in een café daar in Belfort in Johannesburg. Daar, daar na by, of uit het linters, net so eentje van maar na die paar café. En ek stap in een café in en ek loop voorbij die tijdskrifvlak. En daar so is een van die vars tijdskrifte in plastiek sakies. Die loslijf. As jy nie weet wat die loslijf is, dit is een pong tijdskrif. Pornografie. En ek loop so voorbij en skielik, skielik word ek versoek meer die dag om so tijdskrif te koop. <laughs> maar dan loop ek voorbij daar raad so paar keer want ek is nie gewoon na om sikke goed te doen nie maar ek dink so by myself niemand ken my nie hierom niemand weet as ek dit gaan doen en ek loop net al soos ek nou loop loop ek een paar keer voorbij waar wat nee. jy sê ek oorweeg dit nou hoe die stem geklink wat met my gevraagd het was het die stem wat gesê, ok, <laughs> van die losleef, van die rakka, <laughs> nee, dit het soos my gedagtes geklink, so hoe klink die duivelse stem wanneer hy met jou praat, hy praat met jou, hy praat met jou in jou gedagtes, so dit klink soos my gedagtes, want ek was nie, ek het nie gegaan in die café toe om een losleef te gaan koop, was nie my idee nie, Maar toe het daar is, toe praat iets met my en sê, nie, niemand ken jou nie so. Maar nie na lang gestrakkel, ek dink, die jou het sê, al begin nie, ek is maal, wat ek gaan, want ek loop een en weer af vir my rak en, toe besluit ek, ok, nie, ek gaan dit nie doen. En ek loop uit, en toe ek so uitloop, toe loop ek in hou vast, want ek lang terug na die heren te geleid. <laughs> Toen heb ik het toch een keer die nu los heeft niet bij mij gehad. <laughs> maar, maar wat het gebeurt? Die duivel heeft met mij gepraat. En ik het zijn stem gehoord, maar het het geklinkt soos mijn stem. Nou, waar praat die heilige geest met jou? Kom ik hier een voorbeeld. Ons sit in die kerk. En jy krijgt so'n zwaar drukking op jou, op jou hart. Om vir oom Jim te gaan bid. Maar jy is nie een persoon wat raarig vir ander mense sonder net bid nie, maar, maar jy voel die drukking en jy ja, maar, maar jy, oom Joen is nou al lang al gereed, maar ek is nou sêker maar een week gereed, wat ek al. Nou, nou moet ek vir hom gaan bid. Wat bid ek vir hom? Ek weet nie eers nie. Jy is sê hom, sê hom met wat? Maar jy voel jy dit en jy kan nie al gevoel afskip. En in jou kop sê jy iets vir jou, gaan bid vir oom Joen. Nou, Bid jy normaal weg vir mense? Nee, maar hier vanavond praat iets met jou. Wie sy stem is dit? Sy heilige geest sy stem. Hoe klink sy stem? Soos jou. So waar kom die onderscheiding, die groot onderscheiding, kom in, is dit my stem? Of is dit die heilige geest sy stem? En of, het, of is dit die, die duivel sy stem? Nou, die enigste probleem met dit, is dat dit vat oefening om dit te herken. Nou, toe ek nog gevry het, <laughs> ek, ek vry nou nie een vrou, ek praat van nou toe, toe ek nog uh, gevry het na een meisje, toe ek nou my, my, my vrou ontmoet het, so. Nou, ek lyk miskien nie so oud nie, maar ek het nog groot geword in die dag, wat telefone nog lijne aangehaal wat jy nie selfoene gehad het. Selfoene het uitgekom toe ek staan in die gewas. So, maar selfs toe het nie die reik ouwens het gehad. Pa, was jy te reik, want pa het voel nie gehad. <laughs> maar dit was nog een met die, jy moes een eerdeel uitleg. Dit so nie, hy het die Nokia gehad, die, die, die goeie Nokia, hy het jy wat kan val en dan breek het. Maar, maar dit was, dit was nou eerst nog, dit was die generatie daarna, 
So, ek het nie self vir die gaat, nou praat ons van, ons praat nou van hier, 2000, ja, 2004, 2003, en as jy het voor een gaat, het jy die raai met die groen gesit die gaat, maar ek het nie altyd eertang gehad nie, maar ek denk wat altyd eertang gehad, het was jou landlijn. <laughs> jy het net die gepeis en kou nie, dit was nogal... So wat het toe gebeur, toe ek nou vir myself ontmoet het, of um, het, ons het altyd gesels en ek het daar stem herken, maar, maar op die voorhand het daar stem anders gekend. So die eerste keer toe ek aan nou bel, nou sy en haar oma en haar tanni en haar ma, bly in die selfde huis. So die eerste keer toe ek nou bel, toe weet ek nou nie wie is dit wat praat. En toe praat ek al die tyd met haar ma. En toe kom ek achter, dit is nie waar stem klink nie, want jy is nie seker nie. Maar hoe meer ek met haar oor die voorhand gepraat het, hoe meer het ek sommer dadelijk geweet, ok, hier is haar stem, hier is haar ma's stem, hier is die oma's stem. En dan wanneer iemand antwoord, dan weet ek sommer, ek moet nie nou sê, hylle my nie vir die vier nie en sikke goed nie, want ek weet ons nou, dit is oma, of ek weet nou, dit is oma, en so word jy getrein om jou meisie systeem te herken, of om verskillende mense systeem te herken, nou net so werk dit met die heilige gees, op hoe meer jy onderskui, en hoe meer jy luister na die stem, en gehoorsam is aan die stem van die heren, hoe meer kom jy achter, dit is hy wat met jou praat, later het jy geen twyfel, hier is nou die duivel wat met jou praat, en hier is ek wat het doen, en hier is die heilige gees, so dit vat trein, maar maak jyself oop vir die heilige geest, en baie mense, sit om dit, want, vir die meeste mense, betek mense kry so flattering of the lips, so, jy weet so prevel, as jy vir hulle bid, en hulle gaan nou met taal praat, en dan vat jy nie die geloof, en jy begin te praat, maar, vir baie mense, geen die Heere woord in sy kop, Nou, dit gaan woord wees wat jy nie verstaan. Ek het een syllable gekry. En die Heere het vir my een syllable gegeen. Maar wat jy doen is, as jy woord in jou kop hoor, as jy woord in jou gedagtes kry, begin het te praat. Praat het in die geloof. Dit maak nie vir jou sin nie. En die grootste vrees wat mense dan het is, nie, maar dink ek het nie nou self uit. Nou vraag ek jy, dink jy altyd alle rond die taal uit? So vat die, vat die geloof en begin nie die woord te praat. Nee, maar ek het nie by iemand anders gehoord. Nee, begin die woord te praat. En betek jy, gee die Heere jou 4, 5, 6, 7, 8 woorde. En daarna gaan jy achterkom. Hoe meer jy dit praat, hoe meer woorde gee jy. En soos ek nou jy om gaan gesê, het ek die Heere later gevraag vir een nieuwe taal. Nou, miskien maak die woord nie vir jou sin nie. Nou kom ek vertel jy dit, hoe een taal werk. Wat is een taal? Een taal is een sekere klank, of sekere kombinatie van klanke, waarin jy sekere waarde heg. Kom ons, kom ons sê hierdie, allemaal weet hierdie is een bybel. Maar die woorde bybel, maak vir my sin, maar nie noodwendig, vir een ou wat Frans praat nie. As ek praat van die bybel, en die Frans van, ek weet nie wat noem hulle bybel in Fransie, maar daar is nie een woord vir bybel in Fransie, dit is weer ander klanke waarin hy waar. Ek kom gee jy ander voorbeeld, ek wacht al op die moeilijkheid, kom nie oor, maar luister nie eerst daar vir die hele plek. In Russies, hoeveel beteken die woord kak, k-a-k, beteken hoe. So as jy nou gaan Rusland toe, en jy vraag, of jy groet die ou, en hy sê vir jou kak nie na, dan beteken dit hoe gaan dit. Maar as jy nou net soos ons, toos die jong ou, en sê hels het, dan sê jy van kak. Dit beteken, hoe gaan dit, of hels het. In ons land, die dit ander beteken is. Nou soos ek sê, daar so is dit een woord wat gebruik word. As hulle sing, hoe vind ek die heilige gees? Of dan die gee, hoe groot is die, hoe groot is die, dan sing hulle, kak, da, 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 da. Dit is nie een lelike woord. Hulle het sekere vaarde aan daar die woord geheg. 
ons het ander type vader wat ons in daar heeft weg en ons laat sê dit nie want ons weet wat dit beteken is die wet van trots al <laughs> of betaal maar in elk geval maar nou weer in ons land gebruik ons die woord goeie maar in Russies is dit een verskrikkelijke vieselijke onribel woord wat erger is as die even want ons gee aan een waarde dan die selfde klank die selfde spelling, die selfde lekkers, maar dit het een andere betekenis vir ons, as wat het vir hulle het. So, wat gebeur is, dat wanneer jy in tale begin praat, die klanke maak nie vir jou sin nie. Jy hecht nie sekere waarde in die wendig daar nie, want dit maak nie vir jou sin nie, maar God het een sekere waarde wat hy aan die klank krijg. So dit klink as of jy sê, baba, 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 of jy sand, roep, ook as jy weet nie wat jy sê nie, jy weet nie wat jy sê nie, maar God het een sekere waarde wat hy aan daar die tank heg. Dis kom in die, en ons weet nie wat dit beteken nie, maar die Bijbel sê, ons, ons, spreek verborgenhede. So wanneer jy een woord gaan hoor, in die gedagtes, of jy dink aan een woord, of daar kom een woord op jy lippe, begin het te praat, want dan hoewel dit vir jou miskien stupe klink, en jy voel bykie vreemd, en allerhande goed, het dit vir God waarde, wat dit daarom heg. En ek sê vir jy, dit gaan een nieuwe dimensie in jy leven om. Nommer 5, verweider alle vrees, wat jy gekry het van dwaase leraars, wat gesê het, jy mag dalk iets vals omval. Schakel alle vrees uit. Jy gaan nie een plaas vervanger, of een demoon kry, in plaas van die heilige geest. Hoe weet ek dit? Want Jesus het die volgende gesê, in Lukas 11, my paard het minder vir my gewaas, maar dit staan nie so, Lukas 11, vers 11 tot 13 sê, en wat een vader onder jylle, sal sy sien brood vraag, en hy sal hom een klip gee, of ook een vis, en hy sal hom in plaas van een vis een slang gee, of ook as hy eier vraag, om een skerp een gee, as jylle dan wat sleg is, ons is maar sleg, want hy ons het net toe jy het nie, as jylle dan wat sleg is, weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse vader die heilige geest gee aan die wat opbeid nie alle wat goed gee die heilige geest gee so toe hy dit gesê het het hy nie aardse behoeftes in gedachte gehad nie, hy het gesê die heilige geest so wanneer jy gaan en jy vraag die vader vul my met die heilige geest, gaan hy nie vir jou de moeite gee nie, gaan nie hier nie toelaat dat iets anders in jou inkom of wat hy wil nie hy gaan jou die heilige geest doen. Dan, hier is een praktische ene, 6, maak jou mond wijd oop. Maak jou mond wijd oop. As jy naar voren toe kom, en ons bid vir jou, maak jou mond wijd oop. Dit kan een daad van geloof wees, om in te asen, en vir God te sê, ek ontvang die heilige geest weer my geloof. Toe Jesus gesê, kom en drink, het hy gepraat van die heilige geest. Wanneer die persoon een glas water drink, maak hy sy mond oop en skep asem. Jy kan nie een glas water drink met jou mond toe. Het gaan nie werk nie. En jy kan nie die heilige geest ontvang met jou mond toe nie. Waar mense, jy kan sien aan die ou, ek weet baie keer wanneer die ou nie die heilige geest wil ontvang nie. Want, hy kom staan so daarvoor. Weet jy wie ontvang, weet jy wie ontvang die heilige geest? Die ouwe het so staan. In die eerste plek, hy connect met die vader, hy wil met die vader connect. Jy gaan nie nie daar staan, worship as a posture. Faith as a posture. A postie. En dit, is hoe aanbidding lyk. Dit is hoe ontvankelijkheid lyk. Dit is hoe trecht lyk. so aan bid die heren. Maar op die stadie moet jy stil raak in jou taal, 
in jou Afrikaans en Engels of Zulu of wat ek wil op en gereed wees vir die Heilige Gees om oor te neem. Moe nie enkele woord in die moedertaal praat as ons vir jou elkaar gebid het nie. Daar, jy kan nie twee tale tegelijk praat nie. Die verstaan kan nie hier die ervaring binnen gaan nie. Dit kom van die jaar. Ontspan! Ontspan! Moe nie jou nervous wees en wonder wat gaan gebeur nie. Vertrouw die Heilige Gees. Ontspan! Waar mens is gespan het, dan gebeur het nie. so moedig ook wanneer ons bid na vir iemand moedig, moedig die kandidaat aan om te ontspan en om vrees moes vrijmoedig sy stem te verhef en daar die boonakliedelike klanke wat wil kom te maak dier sy tong en lippe te werk soos hy sou as hy sy moedertaal gepraat het. Baie mense bid ook net so sachies en prevel hulle. Maar as jy nou voel jy is nou iets wat ek bezig is om te sê, begin met daar dit te praat. Niemand gaan na jou luis te doen. Want die alkeen is bezig. En ek gaan ook vraag, dat die mense wat al reeds gepil is vir die heilige geest, dat jylle in taal sal praat. Jylle sal aanmoedig. Praat in jou taal, dan bid die heren. En, so ons luister nie na mekaar en luister, ok, hierdie ou jy, hy praat nou slank sy taal. Nee, niemand gaan na jou luister nie. Praat nie. Spreek het in die geloof. En hy gaan op muziek ook opsit, so, nie, Jy weet, so begin het te bid, want hoe harder jy dit bid en hoe meer jy dit bid, hoe meer geloof krij jy en hoe meer, want hoe geloof, hoe meer jy gehoor. En hoe meer jy jouself hoor in taal en praat, hoe meer sal jy praat. Dan wil ek ook sê, dat die spreek en taal eindelijk samenwerking is tussen jou en die Heilige Geest verwacht dat die Heilige Geest vir jou woorde sal gee, dat jou tong sal verblijk om iets te sê. En dit is so in elk geval. Die Heilige Geest gee die uit en met die persoon met die praatwerk doen. Die boer natuurlijke is wat gesê word, dit is nie wie praat. Wanneer jy kan sien dat die Heilige Geest beweeg op die man, sy lippe en tong sê vir hom om enige klanten te spreek, wat makkelijk blijk om te spreek. Maak nie saak wat dit is nie, dit is geloof. Hy verheef sy stem en vertrouw God verleiding. Gaan voort met die praten en prijs dan God met daar die boonatierlijke taal totdat daar een vrye duidelijke taal kom. By my was dit net een syllable en ek het begin en ek het begin harde praat en hoe meer ek gesê toe kom die volgende woord toe kom die volgende syllable toe gebeur het net. Betuie hou ons gebeur het so ander hou ons kan van die begin af woord is en syn. Elke hou is anders. Maar dit is goeie ding. Wat was ek nou laat? Ja. Tot er al vrye, duidelike taal kom en hy die innerlijke versekering het dat hy dit ontvang het. Die woord inspiratie beteken om Godse gees in te asem. So die die kandidaat na God wil dat kyk en om in te asem, kan hy dit ontspan en indring of gevul word met die heilige gees. Nou daar is, soos ek gesê, daar is twee manieren hoe die uitdrukking kom, baie mense hoor die boonatierlijke woord vorm binnen in hulle innerlijke weese en die woorde borrel op totdat dit dier die mond gespreek word. Een ander manier is dier die flattering van die lippe, die kandidaat mag miskien een verstuiging van die kakebeen voel of sy tong mag miskien dik voel, dit is die eindige geest wat dit doen, maar die lippe en die tong is die organe wat ons gebruik om woorde te vorm. So dit is die manier om waarop hy uit en gee of vir ons aanmoedig om te spreek, maar ons moet die klanke self uitspreek. Jy word vol dier te drink. In VCS 5 vers 18 sê, moet nie drink word van wijn nie. Daarin is ons bandigheid, maar word met die geest vervul. Spreek onder mekaar met besalms en lofsang en geestelike liedere en sing besalms sing en jylle hart tot eer van die Heer. Die geestelike liedere waarvan hy die praat, beteken nie liedere wat uit liedere boeken hy kom nie. Dit beteken liedere wat dier die heilige geest gegeef word. En dan naastens, en hierdie wil ek ook vraag, moet nooit om een vergadering een persoon wat gekom het om die heilige geest te ontvang. Dit is baie belangrijk. As ons vir mense gaan bid, nie vergadering om een ene persoon nie. Moet nooit om een persoon vergadering nie, en moet nooit een skare toelaat om rondom om te vergadering. 
Daar word, daar was al gevallen wat mensen om een kandidaat vergader het en die strijdige instructies gebied het. Een persoon aan sy rechterkant sal, sal vir hom sê, hou aan. En een persoon aan sy linkerkant sal sê, maak los. En een ander huis sal weer sê, laat gaan. <laughs> en dan weet nie wat om te doen. Moet ek nou los maak, of moet ek laat gaan, of moet ek aan <laughs> Ek weet nie. Um, so, laat net een persoon bid vir daar die specifieke persoon. En, uh, dis makkelijk. Het is ten spuite hiervan, ontvang baie kandidaat in die huidige kees, maar nie as gevolg daarvan, ten spuite daarvan. Die onkunde van hierdie mens het dikwels kandidaat uit die reseenheid beroof. Um, wat met my vrou gebeur het, is, ouwens het dan al geruk en plik. En dan ervaar sy die heren, maar hulle ruk en plik was gewoon uit die koninkrijk. So, asjeblief, ons gaan dit nie vanavond aan u doen. Hulle wat teenwoordig is, moet in die gees bid, as hulle hart, as hulle hart op bid, anders het, moet, moet hulle sachies in een natuurlijke taal bid. Maar laat mense hoor, jy bid in die gees. Hierdie sewe stappen kan gevolg word, sonder om te wacht, sonder om op te wacht, en amper altyd, sonder uitsonder. Waar mense sê, moet wacht op die gees, want hy wil moes gewacht het op die gees, met die oorspronkelijke uitsonder. Die ander mense is dadelijk vervul, hulle het nie gewag. Hulle moes gewag het op die geest en die eerste uitspreek. En daarna is hulle allemaal vervul, dadelijk. En jy kan ook vanavond dadelijk gevul word met die enige geest. Right. Kom ons maak ons oor toe. Dit ook kom ons sal hy doen. Lekker, lekker rustig, met die sakkies, die hand in so in. En dan kan jy ook nog binnen ons begin vir die mens met so'n bykie harder. Geem ons een vader, baie dankie dat ons vanavond saam met ons broers en sisters hier so kan wees en jy aan bid in die gees. Jy ek bid dat waar ons nou gaan bid vir mense om die heilige gees ontvang. Jy ek dat jy nou vir elkeen wat het begeer die heilige geest sal gee. Gee vir hulle ook, inspireer ook in hulle daar die geloof om te praat, wanneer hulle woord krijg, wanneer hulle woord in hulle gedagtes is, om dit te praat. Heer, al is het een syllabel, al is het die hele sin, maar dat hulle sal praat, al klink het hoe vreemd. Heilige geest, ek bid nou, dat jy nou elkeen sal volg, wat te begeerte 